Colț Alb de Jack London Capitolul 4. Zidul Lumii Când Lupaica a început să părăsească văgăuna, pornind după vânat, puiul era deprins să respecte legea care îl oprea să se apropie de intrare. Nu numai că această lege îi fusese impusă nenumărate rânduri de botul și de laba mamei lui, dar creștea în el și instinctul fricii. Niciodată în scurta existență din vizuină nu întâlnise ceva de care să se teamă. Totuși frica exista în el. O moștenise de la strămoșii îndepărtați prin mii și mii de vieți. Era o moștenire directă de la Chiorul și de la Lupoaică, dar și ei, la rândul lor, o moșteniseră de la generațiile de lupi dinaintea lor. Frica, această moștenire a Wildului, de la care nu se poate sustrage niciun animal și nici nu e cu putință să te descotorosești de ea. Astfel puiul cenușiu cunoscu frica. Deși nu știa din ce e făcută, o privea poate ca pe una dintre opreliștile vieții, pentru că aflase că existau asemenea opreliști. Cunoscuse foamea și când nu putuse ostoi, simțise opreliștea. Piedica tare a zidului vizuinii, gheonturile zdravene pe care mai să le dăduse cu botul, lovitura ei de labă care îl făcuse să se rostogolească, Foamea neastă împărată pe care o cunoscuse de atâtea ori îi dăduseră să înțeleagă că pe lume nu există numai libertate, că în viață există anumite legi și opreliști. Aceste limite și opreliști erau lege. A o sluji însemna să scap de durere și să-ți făurești fericirea. Dar el nu se gândea în felul acesta omenesc. Se mulțumea să clasifice lucrurile în două categorii, unele care loveau și altele care nu loveau. În urma acestei clasificări, el se ferea de lucrurile care loveau, limite și opreliști, drept care se bucura de satisfacțiile și răsplata vieții. Astfel, supunându-se legii statornicite de mama lui și dând ascultarea acestui lucru necunoscut și fără nume, frica, nu se apropia de gura văgăunii. Aceasta rămăsese pentru el un perete alb de lumină. Când mama lui lipsea, dormea mai tot timpul, iar când se trezea, stătea foarte cu minte, înnăbușindu-și chelălăierile care îi gâdilau gâtlejul, gata, gata să se prefacă în zgomot. Odată, pe când ședea întins și treaz, auzi un zgomot ciudat în peretele alb. Nu știa că afară se afla un bursu care tremura de propria îndrăzneală și a durmeca cu luarea minte vizuina. Puiul știa doar că sfărăitul acesta de a durmecat era ceva straniu, ceva neclasificat de el și, prin urmare, necunoscut și grozav, pentru că necunoscutul făcea parte din elementele principale care alcătuiau frica. De unde știa el că față de cel ce a durmeca afară trebuia să se zbârlească? Puiului îi se zbârli părul pe spinare, dar rămase tăcut. Din propria experiență nu cunoștea așa ceva. Totuși era expresia vădită a fricii ce să lășuia în el și pentru care în propria lui viață nu exista vreo explicație. Dar frica era însoțită de un instinct, acela de a se ascunde. Puiul era prada unei spaime nebune, totuși rămase culcat și nemișcat, mut, înghețat. Încremenit, de parcă ar fi fost mort. Întorcându-se acasă și dând de urmele bursucului, maică s-a mărâi și se năpusti în vizuină, începând să lingă și să-și frece botul de bătuțul lui cu o dragoste neobișnuit de pătimașă, iar puiul simți că într-un fel sau altul scăpase dintr-o mare primeștie. Erau însă alte forțe care acționau în puiul de lup și între acestea cea mai puternică era creșterea. Instinctul și legea îi cereau să fie ascultător. 
dar creșterea îi cerea să nu fie. Mama și frica îl sileau să nu se apropie de peretele cel alb. Creșterea era viață și viața era sortită întotdeauna să tindă către lumină. Și nimic nu putea stăvili fluxul de viață care creștea în el, care creștea cu fie ce îmbucătură de carne pe care o înghițea, cu fie ce suflare. În cele din urmă, frica și supunerea fură înlăturate într-o zi de izbucnire a vieții și puiul o porni cu mers crăcănat, îndreptându-se spre gaura vizuinii. Ca niciun alt perete cu care avusese de-a face, acesta părea să se dea înapoi din fața lui pe măsură ce el înainta. Năsucul lui moale, pe care și îl repezea înainte căutând, nu se lovi de nicio suprafață tare. Substanța din care era făcut peretele părea că poate fi pătrunsă și că poate ceda tot atât de ușor ca lumina. Și cum în ochii lui aceasta avea aparența unei forme, puiul intră în ceea ce pentru el fusese un perete și se scăldă în substanța din care era alcătuit. Era ceva uluitor. Se tăvălea prin materia solidă și lumina strălucea din ce în ce mai tare. Frica îl trăgea înapoi, iar creșterea îl împingea înainte. Se pomeni deodată la gura vizuinii. Peretele în care credea că se află se dădu tot atât de brusc înapoi dinaintea lui, pe o distanță nemăsurată. Lumina deveni dure roz de strălucitoare. Îl amețea. Aceasta abruptă și grozavă întindere îl amețea și ea. Ochii se adaptară automat la strălucirea aceasta, potrivindu-se să poată face față distanței mărite la care se aflau lucrurile. La început, peretele se retrase dincolo de vederea lui, acum îl zărea din nou, dar de la o mare depărtare și înfățișarea îi se schimbase. Acum era un perete bălțat, alcătuit din arbori care străjuiau râul, din muntele din față care domnea peste arbori și din cerul care domnea peste munte. Îl cuprinse o spaimă nespusă și aceasta mai ales din pricina necunoscutului care îl înfricoșa. Se chirci lângă buza vizuinii și privi lumea. Era tare speriat. Îi era necunoscută și deci dușmană. De aceea părul îi se făcu măciucă pe spinare și buzele îi se încrețiră ușor, scoțând un măriț albatic de intimidare. Mic și speriat cum era, el aruncă lumii largi provocarea și amenințarea sa. Nu se întâmplă nimic. Puiul continuă să privească, uitând să mai mărâie, stăpânit de curiozitate. Uită și de frică. Frica era acum gonită de creștere, iar creșterea îmbrăcase haina curiozității. Începu să observe lucrurile mai apropiate. O parte descoperită a cursului de apă care scânteia în soare, pinii uscați de la poalele povârnișului și povârnișul însuși care urca drept până la el, oprindu-se la două picioare sub buza văgăunii unde el stătea ghemuit. Puiul cel ce nu știu trăise însă până atunci pe un teren neted. Nu încercase niciodată durerea căderii. Nu știa ce e căderea. Astfel călcă cu îndrăzneală pe aer. Picioarele din apoi rămaseră pe buza văgăunii, iar el căzu înainte cu capul în jos. Se izbi strajnic cu nasul de pământ și începu să chelălăiască. Apoi se trezi rostogolindu-se pe povârniș la vale, tot mai la vale. O panică îngrozitoare îl cuprinse. Necunoscutul îl înșfăcase în cele din urmă, îl apucase cu sălbăticie și era pe care să-i facă cine știe ce rău cumplit. Creșterea era acum dominată de spaimă și scâncii ca orice cățelu speria. Necunoscutul îl împingea spre nu știu ce durere înfricoșătoare și el chelălăia și scâncea într-una. Pentru puiul de lup aceasta era o perspectivă cu totul nouă, diferită de aceea de a sta ghemuit și înghețat de frică, în timp ce necunoscutul îl pândea chiar alături. Acum necunoscutul îl înhățase zdravăn. Tăcerea nu mai era de niciun folos, de altfel nu frica, ci groaza îl scutura. Dar panta deveni mai lină, iar la poale era acoperită cu iarbă. Aici puiul mai pierdut din viteză. Când, în cele din urmă, se opri, scoase un ultim urlet chinuit, urmat de un prelung chelălăit plângăreț și, ca și cum i s-ar fi întâmplat ceva cu totul obișnuit, ca și cum până atunci s-ar mai fi spălat de mii de ori în viața lui, începu să-și lingă lutul uscat cu care se mânjise. Apoi se ridică și privi în jur, de parcă ar fi fost primul pământean poposit pe Marte. 
puiul pătrunse prin zidul lumii, necunoscutul îl slobozise din strânsoarea lui și iată-l nevătămat. Dar primul om poposit pe Marte ar fi arătat mai puțin stingherit decât el. Fără să fi știu ceva dinainte, fără să i se fi spus că există așa ceva, se văzut deodată explorator într-o lume cu totul nouă. Acum că îngrozitorul necunoscut îi dăduse drumul, uită că acesta era plin de spaime. Își dădea seama doar de curiozitatea pe care i-o trezeau lucrurile din jur. Cercetă iarba de sub el, mușchiul care creștea ceva mai încolo și trunchiul mort al pinului uscat ce zăcea la marginea unui luminiș între arbori. O veveriță, care foșnea sprintele în jurul rădăcinii trunchiului, dădu peste el, sperindu-l foarte. Puiul se ghemui la pământ și începu să mârâie. Dar nici veverița nu era mai puțin înspăimântată. O zbughi în sus pe arbore și de acolo, unde se simțea în siguranță, început să trâncănească cât o ținea gura. Treaba asta îl făcu pe pui să prindă curaj și, cu toate că ciocănitoarea pe care o întâlni după aceea îl făcu să tresară, își continuă drumul încrezător. Încrederea lui era atât de mare încât atunci când o pasăre, pasărea elanului, țopăi o brașnică spre el, pui îl întinse o labă jucăușă. Urmarea a fost un ciocănit ascuțit în vârful nasului care îl făcu să se ghemuiască și să scâncească. Zgomotul pe care îl făcu era prea mult pentru pasărea elanului și aceasta se puse în siguranță luând zborul. Dar puiul învăță ceva. Mica lui minte încețoșată făcuse fără să vrea o clasificare. Erau lucruri vii și altele care nu erau vii. Și el trebuia să fie cu ochii în patru la cele vii. Lucrurile care nu erau vii rămâneau mereu în același loc, pe când cele vii se mișcau și nu se putea ști de ce ar putea fi ele în stare. Din partea lor nu se putea aștepta decât la ceva neprevăzut și trebuia să fie pregătit pentru aceasta. Înainta nespus de stângaci, dădu peste vreascuri și peste tot soiuri de lucruri. O rămurea pe care o credea departe, în clipa următoare îl pognea peste nas sau izgâria coastele. Locul era plin de hârtoape, uneori dădea în ele și se lovea la nas și tot de atâtea ori se împiedica de câte ceva și se lovea la labe. Mai erau apoi pietricelele și pietrele care îi se rostogoleau sub labe. Și de la ele află că lucrurile care nu trăiesc nu sunt toate în același echilibru stabil ca vizuina lui și că lucrurile mici, care nu sunt vii, pot să cadă sau să se răsucească mai degrabă decât cele mari. Dar cu fiecare pățanie mai învăța ceva. Cu cât mergea mai mult, cu atât mergea mai bine. Se adapta. Învăța să-și calculeze mișcările mușchilor, să-și cunoască posibilitățile fizice, să măsoare și distanțele dintre obiecte și dintre acestea și el. Avea norocul începătorului, născut să fie vânător de carne, deși nu o știa, dădu peste carne chiar la ieșirea din băgăună, la prima lui incursiune în lume. Numai printr-o întâmplare nimerise peste cuibul de ptarmigani, ascuns cu iscusință. Se trezise înăuntru, încercase să meargă de-a lungul unui pin prăbușit, Coaja putre de ce dase sub picioarele lui și, în urle deznădăștuit, pui se rostogoli pe panta rotunjită, prăvălindu-se printre frunzele și tulpinile unui mic tufiș, până ce ajunse chiar în inima lui, la pământ. Se ridică în mijlocul a șapte pui de ptarmigan. Făceau mare zgomot și la început se sperie de ei. Observa apoi că erau foarte mici și deveni mai îndrăsneți. Puii se mișcau. Puse laba pe unul din ei. Acesta își iuți mișcările, ceea ce pentru el era un izvor de desfătare. Îl mirosi, îl ridică cu botul, unul de tarmigan se zbătu gâdilându-i limba. În aceeași clipă simți o senzație de foame, fălcile se strânseră. Se auzi un tros de oase plăpânde și sângele cald se prelinse în gură. Era bun la gust, era carne, la fel cu aceea pe care o dădea mama lui, numai că o simțea vie între dinți și era, deci, cu atât mai bună. Și astfel mâncă tarmiganul. Și nu se opri până ce nu înghiți tot cuibul. Se linse apoi pe bot, așa cum îl făcea și mama lui, și început să iasă târâși. Afară îl întâmpină o vijelie naripată. Îl năuci și lor vârtejul ei și aripile care îl loveau cu furie. Își ascunse capul între labe și chelălăi. Loviturile se înmulțeau. 
Mama puilor era cuprinsă de furie. Se înfuria apoi și el. Se ridică, mărânind și lovind cu labele. Își înfipse colțișori într-o aripă, trăgând și zmucind cu puterea. Parmiganul se bătea cu el, revărsând asupra o ploaie de lovituri cu aripa rămasă liberă. Era prima lui bătălie. Puiul de lup era în extaz. Uită totul despre necunoscut. Nu-i mai era teamă de nimic. Lupta sfârșind o ființă vie care îl lovea și această ființă era vânat. Pofta de a ucide începea să pună stăpânire pe el. Abia nimicise câteva făpturi mici, acum va nimici o făptură mare. Era prea ocupat și prea fericit ca să-și dea seama că e fericit. Fremăta și nu mai putea de bucurie, dar simțea aceasta într-un fel cum nu-i se mai întâmplase până atunci. Strângea bine de aripă și măruia printre colții încleștați. Ptarmiganul îl trase afară din tufiș. Când se întoarse și încercă să-l tragă înapoi la depostul tufișului, el zmuci pasărea departe la loc deschis. În tot acest timp, pasărea țipa și lovea cu aripa liberă, iar penele îi zburau ca niște fugi de zăpadă. Teribilă era acum încordarea puiului de lup. Tot sângele de luptător al rasei lui se trezise și clocotea în el. Aceasta era viața, deși el nu știa. Își îndeplinea menirea lui pe lume să vârșea lucruri pentru care era hărăzit, să ucidă prada și să se bată pentru a o ucide. Își justifica existența, lucru pe care nici viața nu-l putea face mai desăvârșit, deoarece viața își atingea culme atunci când înfăptuiește cât mai deplin lucrul pentru care a fost înzestrată. După un timp, Ptarmiganul încetă lupta. Puiul de lup îl mai ținea de aripă. Zăceau amândoi la pământ privindu-se. Puiul încercă să mărâi amenințător, să-l bată. Pasărea îi ciocăni nasul care îl durea din pricina întâmplărilor de până atunci. Puiul tresări, dar ținu cu nădejde. Pasărea continua să-l ciocănească mereu, mereu. După ce tresări, puiul început să chelălăiască. Încercă să se tragă înapoi din fața ei, uitând că, ținând de aripă, o trăgea după el. O ploaie de ciocănituri îi zbi nasul și așa destul de prăpădit. Avântul de luptă îi scăzu și, dând drumul prăzii, întoarse spatele și o tuli prin luminiș într-o retragere lipsită de glorie. Se așeză să se odihnească de cealaltă parte a luminișului, la marginea tufișurilor. Limba îi atârna, respirația grea îi umfla pieptul, iar nasul care îl mai durea încă îl făcea să scâncească fără încetare. Și cum zăcea el acolo, a avut deodată sentimentul că ceva grozavă la menință. Necunoscutul, cu toate spaimele lui, se înnăpusti asupra puiului, iar el se trase instinctiv înapoi la adăpostul tufișului. În aceeași clipă îl atinse un curent de aer și un trup mare, înaripat, trecu ca o furtună amenințător și tăcut. Un șoim coborând din azur era cât pe aici să-l înfațe. În timp ce puiul de lup zăcea în tufiș, venindu-și în fire după spaima pe care o trăsese și îi privea cu teamă afară, Ptarmiganul își luă zborul din cuibul pustit de cealaltă parte a luminișului. Din cauza pierderii pe care o suferise, pasărea nu dădu nicio atenție săgeții în aripate venită din cer, dar puiul o văzu și lua aceasta drept un avertisment, o lecție. Văzut cum șoimul se năpustește cu iuțeală în jos, cum trupul lui plutește o clipă chiar deasupra pământului, cum ghearele se înfig în trupul ptarmiganului, auzit țipătul de agonie și spaima al acestea și văzut cum șoimul țâșnește în sus, în înaltul cerului, ducând ptarmiganul cu el. Trecu vreme îndelungată până ce puiul își părăsia de postul. Învățase multe. Lucrurile vii însemnau carne. Ele erau bune de mâncat. De asemenea, înțelesese că lucrurile vii, când sunt destul de mari, pot face rău. Era mai bine să mănânce făpturi mici, ca apoi de ptarmigan, și să lase în pace făpturile mari, ca de pildă ptarmiganul cel mare. Totuși, simți că îl încearcă puțin ambiția, o dorință ascunsă de a se mai lupta odată cu acel ptarmigan, numai că șoimul îl luase cu el. Poate că mai erau și alte mame de Ptarmigan. Se va duce să vadă.
coborâ un povârniș spre râu. Nu mai văzuse niciodată apă. Terenul părea bun, era neted. Puiul de lupă și cu îndrăzneală și se cufundă urlând de frică, prins de necunoscut. Era frig și îi gufuia respirând repede. Apa îi năvăli în plămâni, în locul aerului care îi împăvărășise întotdeauna actul respirației. Sufocarea pe care o simți era ca durerea morții. Pentru el aceasta însemna moarte. În mod conștient el nu știa nimic despre moarte, dar ca orice vietatea a Wildului avea instinctul morții. Pentru el aceasta era cel mai mare rău, era însă și esența necunoscutului, suma spaimelor necunoscutului, nenorocirea cea mai mare și de neînchipuit care se putea întâmpla, despre care nu știa nimic și din cauza căreia se temea de toate. Ieși la suprafață și aerul plăcut îi năvăli în gura deschisă. Nu se mai cufundă a doua oară. Ca și cum ar fi fost un vechi obicei de al lui, dădu din toate cele patru labe și începu să înnoate. Malul apropiat era la o distanță de aproape un metru. Puiul ieșise însă cu spatele la el și primul lucru asupra căruia îi se opriră privirile fu malul de dincolo, spre care începu de îndată să înnoate. Râul era mic, dar în dreptul bălții se lărgea, ajungând până la 20 de picioare. Pe la mijlocul albiei, puiul fu luat de apă care îl purtă la vale. Simți cum îl prinde cascada în miniatură ce se afla la pragul bălții. Nu prea existau sorți să poți înnota aici. Apa liniștită devenise dintr-o dată furioasă. Puiul era când la fund, când la suprafață. Ceva îl scutura cu putere și fără întrerupere, fiind când răsturnat și răsucit, când izbit de câte o stâncă. Și ori de câte ori era izbit, se pornea să chelălăiască. Înaintarea era marcată printr-o serie de chelălăieli, după care s-ar fi putut deduce numărul stâncilor ce ieșiseră în cală. Sub cascadă era o a doua baltă. Și aici, prins de curent, fui purtat domol și depus tot atât de domol pe un pat de trundiș. Se târâ afară din apă ca apucat și se așeză. Învățase încă ceva despre lume. Apa nu era însuflețită, totuși se mișca. De asemenea, arăta tot atât de solidă ca și pământul, dar solidă nu era deloc. Trase concluzia că lucrurile nu erau întotdeauna ceea ce păreau a fi. Teama de necunoscut a puiului era o neîncredere moștenită, care acum fusese întărită de experiență. De aici înainte, în ce privește natura lucrurilor, el va arăta o neîncredere constantă față de ceea ce este aparență. Va trebui să cunoască realitatea unui lucru înainte de a avea încredere în el. Puiului de lupă era hărăzit să mai aibă o aventură în ziua aceea. Își aduse aminte că pe lumea aceasta exista ceva care era mama lui. Și atunci simți că o dorește mai mult decât orice pe lume. Nu numai trupul era obosit din pricina întâmplărilor prin care trecuse, dar și micul lui creier. Toate zilele pe care le trăise până atunci nu adusese vreodată atâta trudă pentru creierul lui cât îi adusese această singură zi. Și pe deasupra îi mai era și somn. Așa că porni în căutarea vizuinii și a mamei lui, simțind în același timp un val de singurătate și de neputință copleșitoare. Se târâ printre tufișuri, când odată auzi un strigăt ascuțit care îl sperie. Un fulger galben îi trecut prin fața ochilor. Văzu o nevăstuică, sărind cu iuțeală dinaintea lui. Era o făptură mică și nu era teamă de ea. Apoi, ceva mai departe, zări la picioarele lui o făptură foarte mică, de-abia de câțiva centimetri. Un pui de nevăstuică ce plecase, ca și el, neascultător, spre aventură. Puiul de nevăstuică încercă să se dea în lături din fața lui. El îl întoarse cu laba. Acesta scoase un sunet ciudat, neplăcut. În clipa următoare, fulgerul cel galben îi apărut din nou înaintea ochilor, auzi iară țipătul de intimidare și primi în același timp o lovitură în grumaz. Simți cum dinții ascuțiți ai nevăstuicii, mama puiului, îi sfârtecau carnea. Pe când celălă ia și scâncea, târându-se înapoi, o văzut pe mama puiului sărind la acesta și făcându-se nevăzută împreună cu el în desișul învecinat. 
îl mai durea încă ceafa din pricina mușcăturii dinților ei, dar amorul propriu îi era și mai greu rănit și se așeză plângând în fundat. Această nevăstuică, mamă, era atât de mică și de sălbatică. Trebuia să mai învețe încă ceva, și anume că în ciuda mărimii și greutății sale mici, nevăstuica era cea mai feroce, mai răzbunătoare și mai grozavă dintre toți ucigașii Wildului. Și curând va avea parte de ceva din această învățătură. Puiul de lup mai scâncea încă în clipa în care nevăstuica mamă se ivi din nou. Acum, când puiul era în siguranță, ea nu-l mai atacă. Se apropie cu mai multă luare minte și puiul de lup a avut prilejul să-i observe trupul slab, ca de șarpe, și capul ridicat lacom, ce părea de asemenea a fi de șarpe. Țipătul ei ascuțit făcut să-i se zbârlească părul pe spate și mărâi la ea amenințător. Nevăstuica se apropia din ce în ce mai mult. Un salt mai iute decât vederea lui lipsită de experiență și trupul cel slab și galben dispăru pentru o clipă din fața ochilor săi. În clipa următoare ea târna de gât cu dinții, în fipți, în părul și în carnea lui. La început mărui și începe să lupte, dar era prea tânăr, era doar prima lui zi în lume. Mărâitul se transformă într-un scâncet, iar lupta într-o sforțare de a se salva. Nevăstuica nu slăbea din strânsoare. Se agățase de el încercând să pătrundă cu dinții spre vâna mare prin care clocotea viața. Nevăstuica era băutor de sânge și îi prefera să bea direct din gâtleșul unde era viață. Puiul cel cenușiu ar fi murit și n-ar fi avut ce povesti dacă nu s-ar fi ivit lupoaica sărind printre tufișuri. Nevăstuica a dădut drumul puiului și țâșni spre gâtul lupoaicei pe care nu-l nimeri însă, apucând-o în schimb de falcă. Lupoaica își muci capul ca un șfic de bici, desfăcându-se din strânsoare și zvârlind nevăstuica în aer. Și pe când mai era în aer, fălcile lupoaicei încleștară trupul slab și galben și nevăstuica cunoscu moartea între colții care o sfârmau. Puiul era din nou obiectul unei acces de dragoste din partea mamei. Bucuria ei că îl descoperise părea mai mare chiar decât a lui că fusese descoperit. Îl frecă cu nasul, îl mângâie și îi linse rănile pe care îi le făcuse rădinții nevăstuicii. Apoi mama și puiul mâncară amândoi pe băutorul de sânge, după care se întoarseră la vizuină și se culcară.